now today topic is macros in ms word so asalu ee macros ante enti ee macros ni ms word lopala endu kosam use cheyali anedi manam ee topic lo chuddam so first of all what do you mean by macros so macro is nothing but a macro is nothing but a set of stored commands so macro is nothing but a set of stored commands we can we can create our own shortcuts we can create our own shortcuts by using macros option so macro is nothing but a set of stored commands we can create our own shortcuts by using macro option so macro ante enti ante set of stored commands veetini use cheskonu manam em cheyochu ante we can create our own shortcuts by using macros option ante manaki nachina own shortcuts ni manaki nachina sonta shortcuts ni manam create cheyadaniki manamu ee macros aithe manam use chestha untam so mana kavalsina atundi own task ni manam perform cheyadaniki manam macros ni manam create cheyali so idi etuvanti situations lo ee macros anedi vaadali ante manam oka daggara job chestunnapudu oka office lo ekkada job chesina sare regular ga routine works ekkadaithe chese situation vastado ante chesina work e daily malli malli cheyadamu so chesina work e malli malli cheyadamu so repeated works ekkadaithe untayo alante situations lo the best priority option enti ante ఈ మ్యాక్రోస్ ఆప్షన్ ఈ టెక్నిక్ మనకి యూజ్ యూజ్ చేయడం వస్తే ఎటువంటి వర్క్ అయినా సరే మనం సింపుల్ గా కంప్లీట్ చేసి పడేసేయచ్చు సో దీనికోసం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే వ్యూ మెనూకి వెళ్ళాలి సో ఇందు లోపల మ్యాక్రో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెగ్యులర్ గా రిపీటెడ్ వర్క్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ప్రతిరోజు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒకసారి మనం ప్రాపర్ గా రెడీ చేసి పెట్టుకుని దానికి ఒక షార్ట్ కట్ కీని మనం అప్లై చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ టైం అదే వర్క్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ సింపుల్ గా మనము ప్రీవియస్ ఏదైతే షార్ట్ కట్ పెట్టేసినామో ఆ షార్ట్ కట్ ని మనం ప్రెస్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మనం చేసిన వర్క్ మొత్తం ఎమ్మటే డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది సో అట్లా వర్క్ అనేది ఫాస్ట్ గా పర్ఫామ్ చేయడానికి మనము ఈ మ్యాక్రోస్ అయితే యూజ్ చేస్తా ఉంటాం సో మరి ఈ మ్యాక్రోస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాము సో దీనికోసం ఒక లెటర్ ప్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకుందాం మనం సో మ్యాక్రోస్కి వెళ్తున్నాను బిఫోర్ మనం ఒక సిస్టమ్ లో మ్యాక్రోస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రీవియస్ మనకంటే ముందు అందు లోపల ఎవరైనా మ్యాక్రోస్ క్రియేట్ చేశారా లేదా అనేది మనం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ మ్యాక్రో క్రియేట్ చేశారో మనకు తెలియదు రెండోది ఏంటి అంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన మ్యాక్రోకి ఏం షార్ట్ కట్ ఇచ్చారో కూడా మనకు తెలియదు సో ఒక అన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన షార్ట్ కట్ ని మనం ప్రెస్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మన వర్క్ మొత్తం ఏమైతే ఉంటుంది అంటే డిస్టర్బ్ అయితే ఉంటుంది సో నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే ఈ సిస్టమ్ లో నాకు డిఫాల్ట్ గా రెండు మ్యాక్రోస్ అయితే క్రియేట్ అయింది ఒకసారి వీటిని రన్ చేసుద్దాము లేదు నేను కంప్లీట్ గా వీటిని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను సెలెక్ట్ అండ్ డిలీట్ సెలెక్ట్ అండ్ డిలీట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇందులోపల ఎటువంటి మ్యాక్రోస్ అయితే లేవు సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే సొంతగా మ్యాక్రోస్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను మ్యాక్రోస్ అనే నేమ్ మీద డిస్ప్లే క్లిక్ చేస్తున్నాను దాన్ని క్లిక్ చేయగానే నాకు అందులో నుంచి త్రీ ఆప్షన్స్ కనబడతా ఉన్నది బట్ రెండు యాక్టివ్ లో ఉన్నది ఒకటి మాత్రం హైట్ లో ఉంది సో వ్యూ మ్యాక్రో సో మనం ఇందాక వ్యూ చేసాము ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రికార్డ్ చేయాలి సో నేను రికార్డ్ మ్యాక్రో ఆప్షన్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో రికార్డ్ మ్యాక్రో ఆప్షన్ అయితే నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను దాన్ని క్లిక్ చేయగానే రికార్డ్ మ్యాక్రో అనే విండో అనేది డిస్ప్లే అయింది సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి ఒకటి మ్యాక్రో నేమ్ అసైన్ మ్యాక్రో టు స్టోర్ మ్యాక్రో ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ సో మ్యాక్రో నేమ్ సో మ్యాక్రో నేమ్ వచ్చేసి ఏం పెట్టాలి అంటే మనం ఏదైతే ప్రోఫార్మా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ప్రోఫార్మా నేమ్ రాస్తే బెటర్ రెండవది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనము మ్యాక్రో నేమ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి స్పేసులు అనేది ఇవ్వకూడదు ఎటువంటి సింబల్స్ అనేది మనం వాడకూడదు కంప్లీట్ గా సింగిల్ వర్డ్ మాత్రమే రాయాలి సో నేను లెటర్ ప్యాడ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను రెండవది అసైన్ మ్యాక్రో టు సో మనం ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ అనేది అసైన్ చేయాలి దేంతో మనం షార్ట్ కట్ అసైన్ చేయాలి అంటే కీబోర్డ్ తోటి మనం షార్ట్ కట్ అసైన్ చేయాలి కాబట్టి ఈ కీబోర్డ్ సింబల్ ని నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే కస్టమైజ్ కీబోర్డ్ అనే ఒక డైలాగ్ బాక్స్ అయితే వచ్చేసింది ఇందులోపల 
ఎక్స్ప్రెస్ న్యూ షార్ట్ కట్ కీ దగ్గర కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక షార్ట్ కట్ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేయాలి బట్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చే షార్ట్ కట్ ఇంత వరకు ఎక్కడ కూడా ఉండకూడదు ఒకవేళ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోల్ ఏ ఉంది కంట్రోల్ ఏ అంటే ఏమైతుంది ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది కంట్రోల్ సి ఉంది కాపీ చేస్తుంది అవే షార్ట్ కట్స్ మనం మ్యాక్రోకి ఇచ్చామనుకోండి అప్పటి నుంచి ఈ సిస్టమ్ లో ఆ ఒరిజినల్ షార్ట్ కట్స్ ఏది కూడా మనకి పని చేయదు సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే న్యూ షార్ట్ కట్స్ అయితే మనం ప్రైస్ చేయాలి సో నేను ఏది ప్రైస్ చేయాలన్నా సరే కంట్రోల్ అనేది అన్నిటికీ కామన్ నేను వచ్చేసి యారోస్ వాడుతున్నాను కంట్రోల్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ యారో అయితే నేను యూజ్ చేస్తా ఉన్నాను సో ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే అయింది మనం ఏం షార్ట్ షార్ట్ కట్ ఇచ్చాము అనేది తర్వాత అసైన్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయాలి సో అసైన్ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయగానే మనం ఇచ్చిన షార్ట్ కట్ ఈ బాక్స్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది సో అసైన్ ఆప్షన్ కి వెళ్తున్నా సో యాక్సెప్ట్ అయింది జస్ట్ క్లోజ్ ఇప్పుడు మనకి కరసరికి ఒక సింబల్ అనేది రావడం జరిగింది రికార్డ్ సింబల్ స్మైలీ సింబల్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి రికార్డింగ్ మీన్స్ మనం ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ని ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ డాక్యుమెంట్ అయితే ఇప్పుడు మనం రెడీ చేయాలి సో ఇందాక మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకున్నాము లెటర్ ప్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం కదా సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఆ లెటర్ ప్యాడ్ అయితే ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మ్యాక్రో స్టేజ్ లో ఉన్నాము రికార్డింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాము సో రికార్డింగ్ స్టేజ్ లోపల ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మనకి ఎటువంటి షార్ట్ కట్స్ అనేది మనకి వర్క్ కాదు సో ఏం చేసినా సరే ప్రతిదీ మనం మాన్యువల్ గానే చేయాలి సో నేనైతే ఇట్లా ఒక లెటర్ ప్యాడ్ అయితే నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఈవెన్ పర్సన్ తోటి కూడా మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు సో నేను ప్రతిదీ కూడా షార్ట్ కట్ అయితే ఐ మీన్ కీబోర్డ్ తోట చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నా రికార్డింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రికార్డ్ ని మనం స్టాప్ చేసేయాలి సో అందుకోసం మళ్ళా వ్యూకి వెళ్ళేసి మ్యాక్రోస్ ఆప్షన్కి వెళ్ళేసి స్టాప్ రికార్డింగ్ వెళ్తున్నాను దీన్ని నేను డైరెక్ట్ గా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను సో డైరెక్ట్ గా క్లోజ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక కొత్త ఎంటీ డాక్యుమెంట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన షార్ట్ కట్ ఏంటిది కంట్రోల్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ హ్యారో సో నేను కంట్రోల్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ హ్యారో అయితే వాడుతున్నాను సో కంట్రోల్ లెఫ్ట్ హ్యారో కొట్టగానే సో చూసారు కదా మనం ఇప్పుడు ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి లెటర్ ప్యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది మళ్ళీ నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఫ్రెష్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ సేమ్ కంట్రోల్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ ఆర్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నాను సో చూసారు కదా ఇది మనం మ్యాక్రోస్ ని క్రియేట్ చేయడం సో ఇట్లా ఒక సిస్టమ్ లో మనం ఎన్ని మ్యాక్రోస్ అయినా మనం క్రియేట్ చేయాలి చేసుకోవచ్చు బట్ ఏ మ్యా ఏ మ్యాక్రోకి ఏ షార్ట్ కట్ పెడుతున్నాం అనేది మనకి క్లియర్ గా తెలిసి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనకు కావాల్సిన ప్రాపర్ వర్క్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది లేదంటే ఒక షార్ట్ కట్ ప్రెస్ చేయబో ఇంకొక షార్ట్ కట్ ప్రెస్ చేస్తాం అనుకోండి అప్పుడు వేరేది ఎగ్జిక్యూట్ అయి మన వర్క్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాకు మ్యాక్రోస్ అనేది వద్దు మరి మ్యాక్రోస్ ని ఎట్లా డిలీట్ చేయాలి అనేది చూద్దాము సో వ్యూకి వెళ్తున్నా నేను మ్యాక్రోస్ డైరెక్ట్ గా మ్యాక్రో నేమ్ సెలెక్ట్ డిలీట్ కొట్టేస్తా ఉన్నాను ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ క్లోజ్ సో చూసారు కదా ఇది మనం మ్యాక్రోస్ ని ప్రిపేర్ చేయడం